உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதாவது கேசியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம டெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைன்த்துக்கான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியாச்சு கேஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸோ அப்ளிகேஷனில் பிடிஎஃப்பில் உங்களுக்கு இயக்கம் விசைக்கான முப்பது கொஸ்டின்ஸ் அழகாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ தயவு செஞ்சு புக்ஸை படிச்சுட்டு படிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் என்ன அடுத்து கான்சர்ட் அப்படின்னா இயக்கம் மற்றும் விசையில் அதாவது ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு இயக்கம் மற்றும் விசையில் இருக்கக்கூடிய problems so கணக்குகள் அது மட்டும் தனியா ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு so அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னைக்கு டேட் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நாளை கழிச்சு 17 ஆம் தேதி உங்களுக்கு 10 क्वेश्चंस मैथ्सல அப்லோட் பண்ணிரோம் யாருக்கு யூடியூப் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு so கேஸ்கின் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन அப்லோட் ஆயிரும் so அது புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா படிக்கிற உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் விசை இயக்கத்தில் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக வருமா சார் அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் உங்கள் மைண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க ஸோ குரூப் ஃபோருக்கு இந்த லெவல் தேவை கிடையாது ஆனால் குரூப் டூ குரூப் ஒன்றுக்கு கண்டிப்பாக இதை தெரிஞ்சுக்க வர வேண்டியது மிக முக்கியம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஓல்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு என்பது குறிப்பிட்ட தந்தது அதனால் குரூப் ஒன் குரூப் டூ படிக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கான்செப்ட் முடிச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம படி அந்த ஃபார்முலாஸ் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை போட்டு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் இந்த விசை இயக்கம் சார்ந்ததில் என்னென்ன முக்கியமான கான்செப்ட் அதை மட்டும் அப்படியே எழுதி அப்படியே கோடு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதை மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதனை பற்றின ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம் ஆறு ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் எட்டி உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ நாளைக்கு அப்லோட் ஆயிரும் ஷோரா உங்களுக்கு சொன்னாப்ல விசை மற்றும் இயக்கத்தில் மூணாவது வீடியோ ப்ராப்ளம் எட்டிக் வீடியோ அது உங்களுக்கு நாளைக்கு அப்லோட் ஆயிரும் இது யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ அப்லோட் பண்ணுறது சரிங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த விசை மற்றும் இயக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ திசை வேகம் என்றால் என்ன அப்படின்னா இடப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் ஸோ கண்டிப்பாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தை கொடுத்துட்டு அது இவ்வளவு நேரத்தில் கடக்குது இவ்வளோ நேரத்தில் இந்த திசை வேகம்னா அது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இந்த ஃபார்மில் தான் ஸோ திசை வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு இடப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த இடம் தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அப்படின்னா திசை வேக மாறுபாடு தான் முடுக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஸோ திசை வேக மாறுபாடு இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருளானது ஒரு பொருளின் ஆரம்ப திசை வேகம் கொடுத்துட்டு அதனுடைய முடுக்கத்தின் மதிப்பு கொடுத்துட்டு என்டிங் திசை வேகம் கேட்கலாம் அதாவது இறுதி திசை வேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் நான் சொல்றது நல்லா புரியுதா ஸோ கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்லேயே அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னு ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தாலே அது கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அது முடுக்கமாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் ஒரு பொருள் அடைந்த இறுதி திசை வேகம் கொடுத்துட்டு அது எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த முடுக்க முடுக்க வைக்கப்படுதுன்னு கொடுத்துட்டு முடுக்கம் கொடுத்துட்டு ஆரம்ப திசை வேகம் கேட்கலாம் இல்லை இறுதி திசை வேகம் ஆரம்ப திசை வேகம் இவ்வளோ காலத்தில் பயணிச்சிச்சுன்னா அதோட முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் அடுத்து இது எத்தனாவது பிளேஸை பிடிக்குது ரெண்டாவது பிளேஸை பிடிக்குது மூணாவது பேசிக்ஸில் இருந்து போகிறோம் அடுத்து வட்ட இயக்கம் வட்ட இயக்கமானது ஒரு பொருள் வட்ட பாதையில் இயங்கும் பொழுது ஒரு முறை சுற்றி வர எடுத்துக்கொண்ட கால அளவுகள் முறையே இரண்டு வினாடிகள் எனில் அவற்றின் திசை வேகம் என்னன்னு கேட்பாங்க ஒரு முறை சுற்றி வரனா என்ன அர்த்தம் சுற்றளவு அதான் டூ பை ஆர் ஒரு முறை சுற்றி வர அது எடுத்துக்கிட்ட காலம் எவ்வளோனா அதுதான் திசை வேகம் ஒருவேளை ஒரு பொருளானது சீரான வட்டையை பாதையில் இயங்கும் பொழுது முடுக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்ம்லா முடுக்கம் தெரிஞ்சுங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆறு கொடுத்துருப்பாங்க வீ கொடுத்துருப்பாங்க முடுக்கம் கண்டுபிடிக்க மாட்டிங்களா கண்டுபிடிச்ச வேண்டியது தான் ஒருவேளை அதோட இருக்கக்கூடிய விசைன்னு கேட்டாங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அதில் சப்ஜூட் பண்ணால் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் ஸோ இதில் என்ன கேட்கலாம் ஒரு பொருளானது இல்லை தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருளானது ஒரு வட்டப்பாதையில் ஒன்பது மீட்டர்
நம்ம கைப்பிடிக்கும் இங்கே கதவு இருக்கக்கூடிய முனைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதான் டி டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எம் சிக்வல் டு எஃப்டி இதை என்ன கொடுத்துருவாங்க திருப்புத்திறன் கொடுத்து எஃப் கொடுத்து டி கேட்கலாம் டி கொடுத்து எம் கொடுத்துட்டு எஃப் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இவ்வளோதான் ஃபார்ம்லா ஸோ இது எத்தனை இடத்த பிடிக்குது நான்காவது இடத்தை வெற்றிகரமாக பிடிக்கிறது ஸோ இதுதான் பேசிக் இருக்கக்கூடிய நாலு அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா அஞ்சு உந்தம் என்றால் என்ன தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறை கொண்ட ஒரு பொருளை இத்தனை வேகத்தில் திசை வேகத்தில் தாழ்னால் உந்தம் என்ன உந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி முடிஞ்சு போச்சு உந்த மாறுபாடு தான் விசை உந்த மாறுபாடு தான் விசை ஸோ இது எத்தனாவது இடத்த பிடிக்குது அஞ்சாவது இடத்த பிடிக்குது அடுத்து ஆறாவது இடம் எது பிடிக்குது அப்படின்னா ஏக்கச்சமன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆறாவது இடம் ஏக்கச்சமன்பாடு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏக்கச்சம்பாடு மொத்தம் மூணே சமன்பாடு இந்த சமன்பாடத்தில் யூ கொடுத்துருவாங்க யூனா ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி வி ஃபார் என்டிங் வெலாசிட்டி ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க சால்வ் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு ஃபார்முலா பயன்படுத்தி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காரை ஒரு மகிழுந்த ஒரு மகிழுந்து ஒரு வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆறு எதிர்முடுக்கத்தை பிடிக்கிறது இந்த கொஸ்டின் நம்ம கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேல பார்த்தோம் அதை பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேல ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாக பார்த்தோம் எதிர்முடுக்கத்தை பிரிகிறது அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸு எதில் போடணும் ஏழை போடணும் ஆனால் இயக்கச்சம்பாடு இந்த கொஸ்டினில் எது எது ஜீரோவாக இருக்கும் எது ஜீரோவாக இருக்கும் என்டிங் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல என்டிங் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா வண்டி நின்றுச்சே வண்டி நின்று விட்டது என்டிங் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது அப்படியே தடையின்றி கீழே விழும் பொருள்னு கேட்பாங்க இப்படி போனுச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா மேலேருந்து கீழே விழுச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா தடையின்றி கீழே விழுகும் பொழுது கண்டிப்பாக யூ சீக்வல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் எலாசிட்டி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலனா யூ ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வருதோ அதான் ஃபார்முலா கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டினில் தானே கீழே விழும் பொருள் தானே கீழே விழும் பொருளில் அவங்க ஏ வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா ஏ யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏ வேல்யூ கொடுக்கலனா ஜி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜி இஸ் நத்திங் பட் புவியீர்ப்பு முடுக்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னால் அப்ளை பண்ணணும் ஒருவேளை தடையின்றி தானே கீழே விழும் பொருளுடைய ஏ மதிப்பு கொடுத்தா ஏன்னு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க இதில் யூ அப்ளை பண்ணால் ஏடி இல்லை ஜிடி இதில் யூ ஜீரோனா ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இதில் யூ ஜீரோனா வி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு டூ ஜி ஹெச் இதுதான் ஃபார்முலா இவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதான் அதில் எழுதியிருக்கேன் ஏ கொடுக்காத பட்சத்தில் ஏ கொடுக்கலன்னா ஜியோட மதிப்பாக நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கணும் கிளியரா இது எத்தனாவது பிளேஸ் ஏழாவது பிளேஸ் அடுத்து எட்டாவது பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒரு மனிதனின் நிறை இவ்வளவு நிறை கொண்ட பொருள் பூமியில் எவ்வளோ எடை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எடைனா என்ன புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தோட நிறையோட பெருக்கற்பலன் தான் எடை ஸோ அதான் டபுள்யூசி கொல்ட்டு மாஸ் இன்ட்டு அதாவது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் புவியில் வேறு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் வரும் நிலவுக்கு வேறு முடுக்கம் ஸோ புவியின் முடுக்கம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் அப்படின்னா ஜிசி கொண்ட நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ தொள்ளாயிரம் நிறை தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருள் பொருளின் எடையானது பூமியில் எவ்வளோனு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு தொள்ளாயிரம் முடிஞ்சு போச்சு இதுவே நிலவுலன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதாவது இதோட யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இங்கே நைன் பாயிண்ட் எயிட் சொல்கிறோம்ல இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நைன்த் பிளேஸ் நைன்த் பிளேஸில் சாரி நியூட்டன் எத்தனை டைம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு நியூட்டன் என்பது டென் பவர் ஃபைவ் டைம் டென் பவர் ஃபைவ் டைம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஒரு நியூட்டன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட அது பார்த்துக்கோங்க ஒரு நியூட்டன் அது என்ன அர்த்தம் ஒரு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருளின் மீது முடுக்க வைக்கப்படும் முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்று மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எனில் அதுக்கு பேர் தான் நியூட்டன் பார்த்தோமா ஆமாம் தானே என்ன எஃபிகல் டு மா தானே மா மா சொன்னேன்னா எஃபிகல் டு மா ஸோ ஒரு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட பொருளின் மீது முடுக்கு வைக்கப்படும் முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்று அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நியூட்டன் ஒரு நியூட்டன் சீக்வல் டு டென் பவர் ஃபைவ் டைம் சரிங்களா இது மறந்துடாதீங்க த லாஸ்ட் ஃபைனல் ஒன் டென்த் பிளேஸில் எவன் பொது இருக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது ஈர்ப்பியல் மாரிலி பொது ஈர்ப்பியல் மாரிலி கான்செப்ட் உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில் எடுத்துருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க சூப்பர் கான்செப்ட் பொது ஈர்ப்பியல் மாரிலி அப்படிங்கன்னா இரண்டு பொருட்கள் ஈர்க்கக்கூடிய ஈர்ப்பியல் மாரிலி ஸோ அதோட மதிப்பு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்
புவியின் நிறையை குறிக்கிறது எதோட நிறை புவியின் நிறையை குறிக்கிறது ஆறு என்பது புவியின் ஆரத்தை குறிக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா புவியீர்ப்பு முடுக்கமானது எதனை சார்ந்தது அல்ல பொருளின் நிறையை சார்ந்தது அல்ல ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது ஸ்பெஷல் ஸோ பதினொன்று கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தான் அங்கே முக்கியமாக ப்ராப்ளம் எட்டிக்கல ஸோ நீங்கள் குரூப் ஒன் குரூப் டூ படிக்கிறதாக இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாளை கழிச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டின் எப்போதும் போல் அப்டேஷன் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன அப்லோட் பண்ணிட்டோம் யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முக்கியமான முப்பது கொஸ்டின் பத்தாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு இயக்கம் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஓல்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிடிஎஃப் இருக்கும் இல்லைனா உங்கள் அப்ளிகேஷனில் பிடிஎஃப் புக்ஸில் ஒன்பதாம் வகுப்பு இயக்கம் விசைன்னு இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறத நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு அதுக்கு பார்த்துக்கலாம் இந்த நாளைக்கு ஒரு நாளில் இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு ப்ராப்ளத்தெல்லாம் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஓகேவா யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அதில் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணி படித்து நாளை கழித்து இந்த பத்து ப்ராப்ளத்தை பக்காவாக எடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்து மின்னோட்ட வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியம் பார்த்துக்கலாம் கேஸ் கிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சம்மந்தப்பட்ட டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் அப்லோட் ஆகும் உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா கேஸ் கிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு இந்த வீடியோ வரும் வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் மின்னோட்ட வியல் வீடியோ அடுத்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் விசை இயக்கத்தை சீக்கிரமாக முடிக்க போகிறோம் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ இப்படியே நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம் உங்களிடம் சந்திக்கிறேன் எங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக்